ఇప్పుడు జీర్ణాశయం ఇది అండ్ జీర్ణాశయంలో మూడు భాగాల గురించి తెలుసుకున్నాం అండ్ ఇక్కడ నుంచి చిన్న పేగులు అండ్ పెద్ద పేగులు ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆంధ్ర మూలం అని చెప్పి అన్నాను కదా డియోడినం అండ్ దీన్ని ఆనుకుని క్లోమం ఇలా ఉంటుంది ఇది ఆకు ఆకారంలో ఉంటుంది దీనిని క్లోమం అని అంటాం మామూలుగా అయితే ఇంగ్లీష్లో అయితే దీన్ని ఏమంటాం అంటే ప్యాంక్రియాస్ అని అంటాం ఇది జీర్ణ జీర్ణాశయానికి ఈ డియోడినం అండ్ జజనం ఇవి ఉంటాయి కదా దీనికి ఇది సి ఆకారంలో ఉంటుంది ఈ సి ఆకారంలో ఇక్కడ ఉండే ఖాళీ ప్రదేశం ఈ ఖాళీ ప్రదేశంలోనే ఇది క్లోమం అనేది ఉంటుంది దీన్నే ప్యాంక్రియాస్ అంటాం దీనికి పైన లివర్ కాలేయం ఇది రెండు లంబికలు లివర్ అనేది మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది రెండు లంబికలతో ఉంటుంది ఇలా రెండు లంబికలు కలిగి ఉంటుంది దీనిని లివర్ అనని అంటాం లేదా కాలేయం సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిన పార్ట్స్ వచ్చేసి ఈ కాలేయం గురించి ఈ క్లోమం గురించి ఇంకా ముందు ఈ పార్ట్స్ గురించి ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఇక్కడ పిత్తాశయం వస్తుంది వీటిని ఏమంటాము ఇక్కడ వరకు చిన్న పేగుల వరకు క్లియర్గా ఉండి తర్వాత వచ్చే గ్లాన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట గ్రంథులు ఉంటాయి ఆ గ్రంథుల వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఎన్ని రకాల గ్రంథులు ఉన్నాయి అవి ఇవి అనేవి ఇక్కడ మిక్సప్ చేస్తాం అండ్ ఈ చిన్న పేగుల దాకా వచ్చేసి ఇది అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి పెద్ద పేగులు అనేది ఎక్కడ ఎలా వస్తుందంటే ఈ ఎండ్ అయిన పాటు ఇక్కడికి అయిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి పెద్ద పేగులు అనేవి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ పెద్ద పేగుల్లో కూడా జరిగే ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా పెద్ద పేగుల్లో నుంచి తీసుకున్న ఆహారం అనేది వెళ్తుంది దీంట్లో మనం ఏమంటే కైమ్ అనే ఒక వర్డ్ వస్తుంది కైమ్ 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 అంటే ఏంటంటే ఫుడ్ అనేది పార్షియల్గా అవుతుంది పార్షియల్గా అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా తీసుకోండి పార్షియల్ అని అంటే జస్ట్ కొంచెం ఈ ఆహారం తీసుకున్న దాంట్లో మనం ఇది రైస్ అనుకోండి బియ్యం లేదా కర్రీస్ ఏమన్నా ఇలా మనం ఇలా నోట్లో పెట్టుకున్నాం ఒకసారి నోట్లో పెట్టుకున్నాం పెట్టుకున్న తర్వాత దంతాలతో ఇలా ఇలా కట్ చేసాం సగం వరకు కట్ అయింది ఈ కట్ అయిన తర్వాత కూడా మన జీర్ణాశయంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఒక్కొక్క దాని ఫంక్షన్ ఒక్కొక్కటి చేయవలసిన పని ఆ పని అది చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు కొంచెం వరకు మొత్తం మెత్తగా కాకుండా కొంచెం వరకు అంటే ఇప్పుడు అన్నం ఉడకలేదు అని అంటాం యాక్చువల్ అది పొయ్యి మీద పెట్టాం నీళ్ళు వేసాం అన్నీ అయ్యింది ఆ వేడి తగిలి అది కొంతవరకు అన్నం రూపంలోకి వచ్చింది ఇలా బియ్యం కింద ఉండేది కొంచెం అన్నం షేప్లో వచ్చింది లోపల అనేది కొంచెం పలుకు కింద అంటే పొడి పొడిగా బియ్యం బియ్యం కింద తగులుతుంది సో దీన్ని ఏమంటామంటే కైమ్ నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను పార్షల్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అంటాం తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో అయితే పార్షల్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఈ కైమ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇన్ కేసు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు కైమ్ అంటే ఏంటి అంటే వర్డ్ కొంచెం కొత్తగా వింత వింతగా ఉంది కదా సో కైమ్ అంటే ఏంటి అని అంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం అనేది అది పార్షియల్గా డైజెషన్ అంటే విచ్ఛిన్నమయ్యి కొంచెం మాత్రమే అలా ఉంటే కనుక దాన్ని కైమ్ అనని అంటాం ఈ కైమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ పార్షల్లీ డైజెస్టెడ్ యాసిడ్ ఫుడ్ అంటాం పార్షల్లీ డైజెస్టెడ్ యాసిడ్ యాసిడ్ అంటే ఆమ్లం అని చెప్పుకున్నాం కదా పార్షల్లీ డైజెస్టెడ్ యాసిడ్ ఫుడ్ ఈ ఆమ్లాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ యాసిడ్ అనేది మన జీర్ణాశయాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అంటే అది హానికరం మన జీర్ణాశయానికి అప్పుడు డియోడినం వాల్ అని చెప్పేసి అన్నాను కదా ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ డియోడినం వాల్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లోకి ఫుడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆమ్లంలో ఉన్న దాన్ని ఆల్కైన్ అని అంటాం ఆల్కైన్ అంటే ఆమ్లం రహితం అంటే రహితం అని పూర్తిగా చెప్పలేం ఆమ్లం నుంచి ఆల్కైన్ ఆల్కైన్ స్టేజ్లోకి తీసుకొస్తుంది అంటే ఇక్కడ దాని యొక్క గాఢత అనేది తగ్గిస్తుంది దానికి యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే డియోడినం 
ఇప్పుడు ఉపయోగం ఈ డియోడినం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇది ఆల్కైన్ సో ఈ ఆల్కైన్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే పెద్ద పేగులు సో ఇది ఇలా వస్తుంది సో దీనిని మనం వాల్వ్ అని అంటాం దీనిని ఈ పెద్ద పేగుల్లో కూడా మూడు విభాగాలు ఉంటాయన్నమాట ఈ పెద్ద పేగుల్లో వచ్చేసి మూడు విభాగాలు చిన్న పేగుల్లో కూడా మనం మూడు విభాగాలు చెప్పుకున్నాం అవి ఏంటయి ఒకటి డియోడినం అంటే ఆంత్రమూలం జజునం శేషాంత్రకం దీంట్లో ఏమొచ్చేసి అంటే ఇవి పెద్ద పేగులు మనం తెలుసుకోబోయేది ఏంటంటే పెద్ద పేగుల గురించి ఈ పెద్ద పేగులు ఎలా ఏంటి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి దీనివల్ల యూ ఏ రకంగా డైజెషన్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఈ మూడు విభాగాల్లో ముందు విభాగం ఏంటంటే అందనాళం అని అంటాం అందనాళం రెండోది వచ్చేసి కోలాన్ రెండో భాగం వచ్చేసి కోలాన్ మూడోది వచ్చేసి పురుషనాళం అని అంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రెక్టం అని అంటాం రెక్టం సో దీనిని వాల్వ్ అంటాం అంటే వన్ సైడ్ ఓపెన్ అని మాత్రమే అంటాం వాల్వ్ అంటే వన్ సైడ్ అంటే ఒకవైపు మాత్రమే తెరవబడే ఉండే భాగాన్ని వాల్వ్ అని అంటాం సో ఇక్కడ నుంచి ఇదేంటండి ఇది ఒక రకమైన ఆకు లాంటి నిర్మాణం అలా అనుకోండి ఇది ఇక్కడ గీసాను కదా ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే క్రిమి రూప ఉండుకం అంటాం క్రిమి రూప ఉండుకం ఇంగ్లీష్లో అయితే అపెండిక్స్ అని అంటాం బేసిక్గా ఈ అపెండిక్స్ గురించి చెప్పుకోవాలి అని అంటే చాలా ఉంటుంది అపెండిక్స్ అపెండిక్స్ అంటే ఏమొస్తుంది అంటే ఈ క్రిమి రూప ఉండకం అని తెలుగులో అంటాం క్రిమి రూప ఉండకం ఇది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే హెర్బీ ఓరస్ అండ్ ఓమ్నీ ఓరస్ అని అంటాం హెర్బీ ఓరస్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ మొక్కల్ని మాత్రమే తినే వాళ్ళనే హెర్బీ ఓరస్ అని అంటాం అండ్ ఓమ్నీ ఓరస్ అంటే మనం అన్నీ మేసేవాళ్ళం అంటే మొక్కల్ని వదిలిపెట్టాం జంతువుల్ని కోడిని మేకల్ని ఏది వదిలిపెట్టాం సో మనల్ని ఓమ్నీ ఓరస్ అని అంటాం సర్వభక్షకులు సర్వం హరించే వాళ్ళం మనం ఓమ్నీ ఓరస్ హెర్బీ ఓరస్ హెర్బీ ఆర్ హెర్బీ ఓరస్ అంటాం ఈ హెర్బీ ఓరస్ అంటే ఏంటి అంటే ఓన్లీ మొక్కలు మొక్కల మీద ఆధారపడి జీవించే వాటిని హెర్బీ ఓరస్ ఎందుకు హెర్బీ ఓరస్ ఓమ్నీ ఓరస్ గురించి చెప్తున్నానంటే హెర్బీ ఓరస్ అంటే ఓన్లీ మొక్కలను మాత్రమే తిని జీవించేవి సో ఈ హెర్బీ ఓరస్లో ఏం జరుగుతుందంటే అలా తిని జీవించే వాటిలో ఇది అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ పాట్ ఈ పాట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ మనం మానవ శరీరం గురించి చూసుకుంటే కనుక ఈ క్రిమి రూప ఉండుకం అని అంటాం దీనినే అపెండిక్స్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే అపెండిక్స్ చాలామందికి అపెండిక్స్ ఆపరేషన్ జరిగింది మనం మామూలుగా చెప్పుకోవాలంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు నొప్పి దీని తీవ్ర లక్షణాలను బట్టే మనం అది ఏంటి అనేది చెప్పవచ్చు ఇది రైట్ సైడ్ పెయిన్ వస్తుంది వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఇవన్నీ రావడం ఇవన్నీ జరగడం వల్ల వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ని సంప్రది సంప్రదించి ఇది తీసేయాలి ఇది మనకి అంత హ్యూమన్ బాడీకి అంత ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏం కాదు బట్ ఏంటంటే అది తీ దానిలోకి ఏమన్నా ఫుడ్ లాంటి ఫుడ్ కాకుండా ఏదన్నా బ్యా ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఇదేమన్నా ఇదయ్యి లేదా ఈ సైజులోకి వస్తుంది అనమాట ఇన్ కేస్ మనం ఆపరేషన్ ఏ స్టేజ్లో చేస్తామంటే ఇది ఉండుకు అని చెప్పాం కదా ఇది మనకి అనవసరమైన పాట అనమాట దీన్ని ఎప్పుడు తీసేస్తారు అని అంటే ఏదన్నా ఆహారం దీంట్లోకి వెళ్ళి ఇది ఉబ్బు పోయి అంటే ఈ స్టేజ్లోకి వచ్చి ఇది ఎప్పుడైతే పగిలిపోతుందో దీంట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతా మనం శరీరంలో అన్ని ఈ పేగులు అన్నిటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అలా వెళ్ళినప్పుడు మన పేగుల వ్యవస్థ అనేది చెడిపోవచ్చు సో అప్పుడు మనకి నొప్పు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ నొప్పు అనేది రావడానికి కూడా మన శరీరం మీద ఉండే కొన్ని కణాలు అనేవి ఉంటాయి అంటే నొప్పిని తెలిపే కణాలు సో అది చర్మం గురించి వచ్చినప్పుడు అక్కడ తెలుసుకుందాం సో అప్పుడు అనేది ఇది మనం తీసేస్తాం ఈ ఉండుకని
క్రిమిరూప పుండుకం ఇది ఒక మార్గంలో మాత్రమే ఓపెన్ తెరవబడి ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా దీన్ని ఆరోహణ 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 దిశ కోలాన్ అంటాం ఆరోహణ దిశ కోలాన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది ఆరోహణ దశలో వెళ్తుంది ఈ కోలాన్ అనేది కోలాన్ ఇది ఆరోహణ దశ కోలాన్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి ఈ పెద్ద పేగులు ఇలా లాస్ట్కి ఇలా వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది రెక్టం అని అంటాం రెక్టం దీనిని రెక్టం అంటే ఏం లేదండి పురుష నాలం అని అంటాం పురుష నాలం అండ్ దీనిని యానస్ అంటాం పాయువు పాయువు సో మన పెద్ద పేగుల్లో వచ్చేసరికి ఇది ఆరోహణ దిశ కోలాన్ ఇది ఆరోహణ దిశ కోలాన్ ఇది అవరోహణ అవరోహణ దిశ కోలాన్ కోలాన్ ఆరోహణ దశ కోలాన్ అని అంటాం ఇది మెయిన్గా ఏం చేస్తుందంటే అబ్జార్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ పెద్ద పేగులు ఏం చేస్తున్నాయంటే వాటర్ని అనేవి గ్రహిస్తాయి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అండ్ మెడికల్ డ్రగ్స్ అనేవి మనం తీసుకునే మెడికల్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఈ పెద్ద పేగులు వీటిని తీసుకుంటాయి గ్రహిస్తాయి అనమాట నీరుని గ్రహిస్తాయి అండ్ మెడికల్ డ్రగ్స్ కొన్ని డ్రగ్స్ ఉంటాయి కదా మనం తీసుకునే వాడే మెడిసిన్లో ఆ డ్రగ్స్ అనేవి మాదక ద్రవ్యాలు అంటాం అవి ఇవి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనం తీసుకునే సాధారణంగా మనం వేసుకునే మాత్రల గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఇది మెడికల్ డ్రగ్స్ ఇవి నీరు వీటిని పెద్ద పేగులు అనేవి గ్రహిస్తాయి